السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا طيبين في هذا الفيديو حنوريكم how to restore a class 1 cavity preparation uh, using resin based composite material in this video we're going to use the slanting incremental technique to restore the tooth okay في الفيديو اللي قبل شفنا the horizontal incremental technique in this video we're going to use the three step etch and rinse adhesive system or bonding system فالخطوة الأولى من ال 3 step adhesive system is the acid etch ف we're going to apply the acid etch inside the entire cavity filling the entire cavity and go 0.5 mm beyond the margins okay and uh, نسيبها according to the manufacturer instructions لما نيجي نغسله we, we يعني place the high volume section مرة جنب السنة عشان كل شيء ينشفط على طول في the high volume section عشان طعم ال acid etch مرة مر ممكن يضايق ال patient بالذات إذا ما كان في rubber dam for any reason طيب وبرضو عشان لا يروح ال acid etch everywhere لما نيجي نغسل ال acid etch لازم نتأكد إنه تغسل مرة كويس وما في أي remnant على the tooth structure بعد كده we do gentle air drying برضو according uh, to the manufacturer instructions the time after that we apply the primer حسب برضو manufacturer instructions إذا قال with agitation اللي هو زي نفحص السنة أو uh, we apply uh, two layers بعد كده نسوي thinning للبرايمر to evaporate the solvent and uh, تدخل ال يدخل البرايمر في الدنتانو تيبيوز after that we apply the adhesive same thing we apply it everywhere في كل ال walls and the floor بعد كده we thin it نفس الشيء وإذا جاء شوية من البوندينج على السنة beyond the cave surface margins ممكن بس نشيل ال excess with cotton pellet and then we light cure it برضو we light cure it according to the manufacturing instructions بعد كده we apply a small layer of composite Okay. ناخد a small layer بال plastic filling instrument نحطها بعد كده نبدأ to adapt or press or pack the composite using a small uh, ball burnisher أو a lad more burnisher زي ما احنا شايفين هنا أو a beaver tail whatever you, you can use or you want to use to just help pack it in the cavity okay Sometimes we also can use a small condenser, but أهم شيء يكون الكوندنسر uh, not the serrated condenser عشان لا يصير الكومبوزيت في الانسترومنت. Okay. الحين عشان نسوي السلانتينج تكنيك و uh, السلانتينج تكنيك أول شيء إيش فكرته؟ إنه to decrease the C factor. Okay. نقلل ال C factor بحيث إنه we fill half of the cavity بعدين the other half or fill cusp by cusp. Okay. So we insert it in one cusp. Okay, we pack it very well. Here, we have half of the tooth. بعد كده, we're going to cure this layer. Okay, ما ننسى وإحنا بنسوي the composite. لازم نخلي جنبنا غاز عليها alcohol swab and we keep cleaning the instrument as we go. طيب عشان لا يفضل remnants في ال plastic filling instrument و يأثر في النهاية على الشكل حق ال restoration okay so we نمسحها بال alcohol swab ونستنى كده a few seconds بس ألين كل ال ال كل ال alcohol يصير له evaporation بعد كده we can reuse the instrument again okay so هنا نفس الشيء شايفين we continue packing cusp by cusp هنا عملنا بدأنا مثلا باللينجوال cusp in the mesial half of the tooth okay we apply it by layers and then we cure according to manufacturing instructions نقدر نشوف هنا في curing technique that uh, we placed the light guide tip perpendicular على the surface as close as possible with finger support شايفين كيف احنا ماسكين a light guide tip عشان ما يتحرك and so we proper curing يعني إنه ال restoration each part of the restoration will receive the sufficient amount of energy it needs. Okay. بعد كده we start continue applying the following increment. Okay. 
اوكي okay. وبروبرلي ادابتد وزي ما قلنا احنا نعمل تابينج ادابتينج بريسينج اور باكينج ابدا الكومبوزيت ما نعمل له كوندنسيشن uh, عشان when you condense composite it will go everywhere except الحته اللي انت تبغوها okay so we start we continue adapting برضو بعد كده we light cure هنا زي ما انتم شايفين انه حجم ال light guide tip اصغر من مقاس السنة ف we need to take care where to place the light guide tip محل ال composite that we need to cure فهنا في دي الحالة لما يكون ال light guide tip عندي اصغر من مقاس السنة we have to cure in multiple irradiation cycles فاحنا عشان كده هنا بنستخدم ال slanting technique فاصلا احنا we're curing each section separately okay. بعد كده you see we continue adapting the composite شايفين حركة ال 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 الحركة حقة ال plastic filling instrument we're applying the composite بعد كده بنمسد على الكسب ونشيل الاكسس عشان نبغى ننعمه We're creating cusp by cusp and removing excess. بعد كده to create the grooves, we can use a برضو a ball burnisher, a small ball ball burnisher to create anatomy. Okay. نكمل uh, بال plastic filling instrument. So basically, you're using whatever burnisher or plastic filling instrument you need, okay, or is appropriate to create the anatomy you need or you want. وطبعاً برضو ما ننسى كل ما إحنا شغالين نفضل ننظف ال instrument بالalcohol swab. Okay, create the grooves. Let's نفصل. شايفين كيف بن بن نسوي ال anatomy هنا؟ بعد كده when we're satisfied we light cure وزي ما قلنا برضو فيديو قبل كده حق الفينشينج and polishing لازم يعني as much as possible we uh, نعمل الاناتومي as perfect as possible قبل ما نسوي الكيورينج عشان ما ياخد مننا وقت in the finishing and polishing okay we continue دحين خلصنا تقريبا الميزير كسبس رايحين على الديستر كسب وزي ما احنا شايفين we apply small layers at a time okay, we go around the cusp let it grow okay, we create the fossa shield excess ننسى ان عندنا ال distal cusp for we need to create the distal groove okay. we keep tapping and removing excess okay so we build the cusps okay create the contour by building the cusps And we create anatomy by creating the grooves and the fossa. After we're satisfied, plus we light cure, or according to the manufacturer instructions. Okay, بعد كده. We have to check the marginal seal using the tip of the explorer. فأنا أمشي tip of the explorer على كل ال margins. أتأكد إنه ما فيش excess, ما فيش gap or ditch. في الحالة دي لازم أتأكد أول شيء أهم شيء إنه ما فيش gap ولا ditch عشان لو في حاجة, then I fill it قبل ما أسوي finishing and polishing. Okay. 
لازم يكون مره سموث انه المسافه يعني لما امشي الاكسبلورر ما ما يحصل اي كاتش في حته شويه فيها ميسنج سو اي نيد تو اد ا ليتل بيت سو وي اد ا سمول لاير اوكي استخدم البيفر تيل برنشر تو كريت اناتومي اد مور برنشر ريموف اكسس And then I light cure. I check again. Okay, using the tip of the explorer, I check the surface and marginal seal. Is there any roughness, anything, any excess? Oh, is there any gap or ditch? Okay. بعد كده خلاص when I'm satisfied then I can start the finishing and polishing process we'll start with the finishing احنا شيكنا دحين وعرفنا فين ال areas بس اللي ابغى لها تتعدل okay فهنا I'm using the uh, short flame أو ال foot wall طيب and following the cusp anatomy okay زي ما قلنا في فيديو حق ال finishing and polishing لل class 1 and 2 uh, previously أخلي ال, ال tip of the diamond point in the groove وأميل البر slightly بس عشان uh, I just make it smooth طيب ما أبغى أميله مرة كتير وبعدين يضيع كل الأناتومي والكنتور حق الكسبس أوكي okay. بعد كده أجلس أشيك بالتيب of the explorer برضو the smoothness and the marginal seal check for any irregularities or any ditch And then slightly, more gently, I go and remove the excess. Okay. شايفين very gentle light strokes وما بشيل الكسب anatomy. Very light touch. Okay. لما نعمل the finishing and polishing process لازم استخدم coolant. غالبا the diamond points تكون high speed وأستخدم معها coolant. Okay. I check again. في ال finishing and polishing process لازم أفضل أشيك طول ما أنا ماشية، أوكي؟ آه عشان ما أنقل من لون للون، إحنا هنا بنستخدم ال diamond point اللي لونه أحمر، أوكي؟ okay. إذا كان مرة رف ممكن أستخدم الأخشن اللي هو اللي لونه أحمر، and then go sequentially يعني I go to red, yellow and white، بس إذا ما أحتاج أشيل كتير then I can go yellow and white، أوكي؟ okay. وما أروح للون اللي بعده غير لما أشيل كل ال excess ب اللون ده هنا ما كان في اكسس كتير بس انا بدات باللون الاحمر عشان كان في حتت شويه اكسس بعد كده now i shifted to the yellow color فاشيك شايفين i check the marginal seal check the smoothness اذا في اي catch then i continue with the same instrument الان اشي اتشال irregularities يعني إذا ما تشالت الريجيلاريتيز باللون اللي أنا بستخدمه أروح للي أخشن أو أي أستخدم نفس هذا الدايموند بوينت بس أتك عليه شوية حسب إيش موجود عندكم أوكي بس أهم شيء إنه ما أنقل على اللون اللي بعده غير that I'm completely satisfied with the uh, amount of smoothness and marginal seal Unless I'm, يعني satisfied with how smooth it is, and there is not much irregularities. Okay, continue working. شايفين أي كاتش أي كاتش لازم يتشال في المرحلة هذه اوكي دحين لما أشيك شايفين ما فيش أي كاتش 
everything is smooth okay ما فيش اي كاتش فكده i can go to the following color اوكي okay. يعني انا كنت بستخدم اليلو اقدر اروح للوايت اوكي okay. اذا ما كان في اي حاجه ثانيه uh, برضو i can after that i can do the polishing process هنا في البولشينج I'm using the rubber points زي ما قلنا برضو في فيديو قبل كده I can use uh, different uh, rubber points uh, هنا I'm using the flame or the torpedo okay. The same action زي لما أنا استخدمت الـ football or the short flame التب أحطه في central groove and then go around the cusps A rubber points is just going to smooth the surface uh, Make it smooth and luster Okay, فكده أنا أقدر أشوف أشيك. You can see that it is very smooth. ما فيش أي gap. Okay. ولا أي irregularities. إذا في أي حاجة, then I go and make sure that it is all smooth. I go back and make sure everything is smooth. So when we're polishing the restoration, نفس الشيء, we follow the tooth contour as needed. برضو في البولشينج I use water coolant okay. بعد ما خلاص خلصنا I check the marginal seal I have to check the contour I have to check the anatomy and the surface texture بعد ما خلاص everything is good I check occlusion okay. أتأكد if there is any high spots أشيلها uh, زي ما حيكون في فيديو مخصوص how to check occlusion and this is the final restoration thank you very much and see you in the next video